அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன நீட்டு உங்களுக்கு தோணல நீங்க நேற்று வந்திருந்தீங்களா அதாவது இப்ப அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா கேட்டீங்க அதாவது இதுல என்ன சொல்லி சொன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அந்த புரிஞ்சது வந்து செயலா மாறிடும் இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இதுல நம்ம என்ன இந்த இதை பொறுத்த அளவுல மற்ற இதுல எத்தனை விதமானது இருக்கு நம்ம புரிதலை பொறுத்த அளவுல நம்ம இப்ப நம்ம உதாரணமா நம்ம நேற்று கூட ஒரு உதாரணத்தை சொன்னோம் ஒரு தண்ணி பாத்திரத்துல தண்ணி இருக்குது நீங்க இந்த தண்ணிய வந்து நீங்க லேசா டச் பண்றீங்க அப்படியே சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆன உடனே பண்ணுறீங்க அந்த சர்க்கிள் எல்லாம் நீக்கணும்னு சொல்லி நீங்க வந்து கையால நீங்க அழிக்கிறீங்க அழிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் நீங்க கை தொடத்த விட பழைய பழைய சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகிட்டு தான் நீங்க விட்டுட்டு நீங்க சொன்னா என்ன ஆகும் தானாவே செட்டில் ஆயிடும் அந்த வரக்கூடிய அந்த அலை மாதிரி வருது இல்லையா நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா தானாவே செட்டில் ஆயிடும் அந்த அலைய வந்து நீங்க அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப தண்ணியில தான் நீங்க எழுதுறீங்க உங்க பேரை தண்ணியில எழுதுறீங்க எழுதிட்டு அதை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றீங்க அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இல்ல நீங்க அழிக்க அழிக்க பழையபடி ஸ்கிராச் தான் வந்துட்டு இருக்கோம் தண்ணியில ஏதாவது தடம் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க எதா அதை நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியதுலங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்ற இப்ப இதுல இதே மாதிரி என்ன சொன்னா நம்ம மனசுல எத்தனை விதமான உணர்ச்சிகள் எத்தனை விதமான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த எந்த ஃபீலிங்ஸா வந்து நான் நின்றுட்டு இருப்பேன் நான் போகவே மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லா உணர்ச்சிகளும் போயிடும் சில இது என்ன சொன்னா ரினியூவல் ஆயிடும் அந்த ரினியூவல் ஆகிறதுனாலதான் நம்ம என்ன சொன்னா ஒரே அம்சம் நடந்து தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே வந்து ரினியூவல் ஆகிறதுனாலதான் அது தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தோற்றம் தேவைப்படுது உண்மையிலே ஒரே உணர்வுகள் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறதே இல்லை அது இயற்கை அப்படிதான் எல்லா உணர்ச்சிகளும் வந்து வந்து தான் மறைஞ்சிட்டு இருக்கும் அது ஏதாவது திருப்பி இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் ரினியூவல் ஆகிடும் ரினியூவல் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா எல்லா உணர்ச்சிகளும் தானாகவே மறைஞ்சு போயிடும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணும் பொழுது படைவிடு படையில் அதை ரினியூவல் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணிடும் நீ ஒன்றுமே பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஆகும் போயிடும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஒரு அன்பர் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஒரே குழந்தை ஒன்றரை வயசுல அந்த குழந்தை இறந்து போயிருக்கு அப்ப அவங்க வந்து அவங்க அவங்க ரெண்டு வந்து அவரோட ஒரு என்ன வந்து ஒரு டாக்டர் அவருடைய மனைவி வந்து இந்த மனைவி பத்தி சொல்றாரு எனக்கு எங்களுக்கு குழந்தை இறந்து வச்சது மனைவி வந்து அதையே நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப இது வந்து அந்த நினைவு விட்டு புதிய வெளியே வரவே முடியல அதனால அவங்களுக்கு உடல் அளவுலையும் மனசு அளவுலையும் பாதிப்பு வருது இதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னு சொல்லி கேட்கும் இப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வரக்கூடியதெல்லாம் நம்ம அதை பத்தி சிந்தனை வருது ஒரு இறந்து போன செய்தி அப்படியே நிகழ்ச்சியா வருது அப்ப தானா வர்றக்கூடியதெல்லாம் வந்து தாட்டுன்னு சொல்றோம் நம்ம அறியாம எதுலாம் வருது தாட்டுங்கிறது நாம கொண்டு வர்றது இல்லை அதுவா வருது அந்த இறந்து போனது பத்தி நினைவு நம்மள அறியாமலே வருது அந்த நம்மள அறியாம வந்த உடனே நாம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம குழந்தை இறந்து போனது எவ்வளவு துக்ககரமான விஷயம் அது நாம தானே அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நாம தானே வருத்தப்படுறோம் வருத்தப்படுறது நியாயம் தானே சொல்லி நாம அந்த வந்த சிந்தனையை நம்ம நியாயப்படுத்தணும் நமக்குள்ளே நியாயப்படுத்தணும்னு சொன்னா நாம அதுல பங்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அப்ப நாம வந்து பங்கு வைக்கிறத வந்து நாம நாமளா பண்றத வந்து திங்கிங்னு நம்ம சொல்லணும் நம்மள அறியாம வர்றதெல்லாம் தாட் அது நம்மள கேட்கறது இல்லை அதுவா வரும் அப்புறம் நாமளா என்ன பண்ணிடுறோம் ஆமா வருத்தப்படுறதுன்னா நியாயம் வருத்தப்பட்ட சரதானு சொல்லி நாம அதை வந்து கையில எடுக்கும் பொழுது அப்ப அதை திங்கிங்கா மாத்திடுறோம் திங்கிங்கா மாத்தும் பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த தானா வந்ததுக்கு உயிர் கொடுக்கறோம் வந்த தாட்டு வந்து தானாவே மறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா எல்லா தாட்டுமே ஒரு வினாடி ஒரு ஒரு வினாடிக்கு ரொம்ப குறைஞ்ச நேரம் தான் வந்துட்டு உடனே மறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஒரே ஒரு நேரத்துல ரெண்டு தாட்டெல்லாம் இருக்காது ஒரே ஒரு தாட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து மறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த தாட்டுக்கு எப்படி உயிர் கொடுத்துடுறோன்னு சொன்னா அவன் நாம வந்து இது ஒரு வருத்தப்படுறது நியாயம் தானேன்னு சொன்ன உடனே அது இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் போற ஆரம்பிச்சது அப்புறம் பழையபடி கொஞ்ச நேரம் அது பழையபடி நம்மகிட்ட தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம உடல் பாதிப்பு வருது மனசளவில் பாதிக்குது பாதிச்சோன்னா பழையபடி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஐயோ இது நமக்கு இப்படி எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லி பழையபடி நாமளா நினைக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் வந்து இப்படி நமக்கு என்னதான் ஆயிருமோ நமக்கு மன பிரச்சனை ஆயிருதோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருமோ அல்லது நம்ம
அப்ப தாட்டா வர்றது எல்லாமே தானா வர்றதெல்லாம் தானாவே போயிடும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை ஆனா நாமளா அதை வந்து அது எதையோ செய்யணும் சரி நம்ம கையில எடுக்கும் பொழுது அப்ப நாம வந்து அது கையில எடுத்துறோம் இப்ப நம்ம என்னதான் பண்ணணுங்க நம்ம என்ன பண்ணதான் சரியாகும் அது தாட்டு அதுவா வருது நாம திங்கிங் பண்ணி இது இப்படி ஒண்ணு வந்து இந்த மாதிரி வருத்தப்படுறது நியாயம்தானே நினைக்கிறோம் இல்லைன்னு சொன்னா திருப்பி திருப்பி வருத இது நமக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ நம்ம வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருமோ அப்படி வந்துருமோன்னு சொல்லி நம்ம பயப்படுறோம் இப்ப நம்ம தரப்புல என்ன பண்ணிடலாம் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம நாமளாக கொண்டு வந்துடும் முதல்ல அதுவா வரக்கூடிய சிந்தனைகள் வந்து சுக்கத்தையும் துவரத்தையும் கொண்டு வரும் நாமளா என்ன பண்ணிடுறோம் ஒண்ணு வந்து நியாயப்படுத்துறோம் இல்லைன்னா அது சரியில்லைன்னு சொல்லி நம்ம சண்டை போடும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணனா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுவாகவே சால்வ் ஆயிடும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம எதையாவது பண்ண பண்ண என்னன்னு சொன்னா அது ரெனியூல் ஆயிடும் அது உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அது தானாவே சால்வ் ஆயிருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம சொல்றோம் நம்ம புரிதல் விளங்கிக்கிட்டோம்னு சொல்றது வந்து நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைங்கிறது கண்டுபிடிச்சு இப்ப நீங்க வந்து வீட்டுல இருக்கிறீங்க காலிங் பல் அடிக்குது நீங்க வெளியே திறந்து போய் பார்த்து யாரு என்னன்னு சொல்லி கேக்குறீங்க இது உங்களுக்கு கடமை சப்போஸ் நீங்க வீட்டுல இருக்கிறீங்க பக்கத்து வீட்டுல காலிங் பல் அடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை அப்ப வந்து இப்ப நமக்கு மனசுல வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாமே பக்கத்து வீட்டுல வரக்கூடிய காலிங் பல்லி நினைச்சு வேண்டியது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம வேலையில செய்ய மாட்டோம் நீங்க பக்கத்து வீட்டுல போய் அடுத்து காலிங் பல்ல போய் நீங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும் நான் அந்த வீட்டுல காலிங் பல் அடிச்சா உனக்கு என்னையா வேலைன்னு சொல்லி அவர் கேட்க போறாரு அதனால என்ன சொல்லி சொன்னா நமக்கு எங்க வேலை இருக்கும் அங்கதான் நம்ம செய்ய முடியும் இங்க நமக்கு வேலையே கிடையாது அடுத்த வீட்டுல அடிக்கக்கூடிய காலிங் பல் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு கிடையாது அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய நம்மள அறியாம வரக்கூடிய தாட்டுக்கள்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே நமக்கு கிடையாது அதை நம்ம கண்டுக்கிட்டதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதான் வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம சொல்றோம் புரிஞ்சுடுறோம்னு சொல்றோம் அதாவது சொன்னா நம்ம அகத்த அளவுல நமக்கு வேலையே கிடையாது நமக்கு அப்ப எங்க வேலை இருக்கு புறத்துல வேலை இருக்கு நம்ம வெளியே உள்ள வேலைகள் வந்து நம்ம நமக்கு வந்து வய நம்ம வீட் நம்ம வீட்டுல தான் வந்து பசிக்கிற நேரத்துல நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல ஏன் சாப்பாடு பொங்கல் ஏன் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரூட்டி இருக்கு அது உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு சொன்னா நம்ம சாப்பாடை கொண்டு வரதுக்கு வேண்டிய வேலைகள் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல நம்ம மனக்கு தானா வந்த பசி தானாவே போயிருந்தே எல்லாம் உட்காந்தாங்கன்னா நடக்காது அப்ப அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணி ஏறது அதை அதுக்குள்ள முயற்சி நம்ம பண்ணலாம் ஆனா மனசுல வரக்கூடிய உணர்ச்சிகளையுமே வந்து தானா வந்துட்டுது இந்த வெளிய வந்து பசி வந்தத வந்து நான் வந்து எதையோ ஒண்ணு பண்றதுனால பசி எல்லாம் மாறி போச்சுது அதே மாதிரி வரக்கூடிய கவலைகளை மாத்துறதுக்கு நான் எதையோ ஒண்ணு பண்ணனா அது மாறி போயிடும் சொன்னா இங்க நமக்கு வேலை இல்லாத இடத்துல வேலையை பண்ணிடும் இங்க நமக்கு வேலையே கிடையாது நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா தானாவே சரியாயிடும் இப்ப நீங்க தண்ணில எழுத்து அழிக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி பழையபடி நீங்க அழிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை தண்ணில எழுதுற எழுத்தெல்லாம் தானாவே அழிஞ்சு போயிடும் நீங்க வந்து தரையில எழுதுறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அழிக்கலாம் தண்ணில எழுதுற எழுத்து நீங்க அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம வெளியே செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் தரையில எழுதுற எழுத்துன்னு நினைச்சுக்கிடுங்க அதை நீங்க அழிச்சுதான் சரி பண்ணுவோம் நீங்க தண்ணில எழுதக்கூடிய எழுத்து வந்து நம்ம மனசுல வருடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தண்ணில எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் அதை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியது நான் அழிப்பேன் நான் தரையில அப்படிதான் அழிச்சேன் அதே மாதிரி தண்ணிலே நான் அழிப்பேன்னு சொல்லி அழிச்சிங்கன்னு சொன்னா அழிக்க அழிக்க பழையபடி தடம் விழுந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்ப அங்க வந்து நம்ம தடத்தை நாம தான் கிரியேட் பண்றோம் நம்மள அறியாம வர்ற தடம் தானாவே போயிடும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அதனால மனச பொறுத்த அளவுல மன உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவுல நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இல்லை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிடும் இப்படி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனதுனால என்ன ஆயிருது சொல்லி சொன்னாதான் இந்த மைண்ட் வந்து சுதந்திரம் ஆயிரும் இப்ப நீங்க எதையாவது ஒண்ணு பண்ண பண்ண அங்க எதையோ ஒரு வகையில ஒரு இழுபறி டக்கப்பா நடந்துட்டு நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டோட்டல் ஃப்ரீடம் ஆயிரும் அப்ப டோட்டல் மைண்டே லிபரேட்டட் மைண்டா மாறி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நாம சண்டை போடக்கூடிய ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டாவே இருந்துட்டு நான் அது ஒரு கல்ல எழுது நீங்க ஒரு கல்ல எழுக்கிறீங்க போது தேவையில்லாத பிரச்சனை வருது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா டோட்டல் மைண
கோபப்படும் இது எல்லாத்தையும் எல்லா உணர்ச்சிகளையும் காட்டும் இப்ப நாம வந்து இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் வந்தனா என்ன பண்ணுவீங்க அல்லது பயம் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பயத்துல ஏன் வந்தது பயத்துல இருந்து விடுபடணுமா சொல்லி ஒரு போராட்டம் இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த போராட்டமே கிடையாது தன்னுடைய எந்த உணர்ச்சிகளையும் எதிர்த்து அது போராடவே போராட நான் எந்த உண எனக்கு இந்த உணர்ச்சி வந்துட்டு கில்ட்டியா எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாது இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் வரும் இவ அது இப்ப உதாரணமா ஏதாவது ஒரு 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 பொருள் மேல நமக்கு ஆசை வருது நாம வந்து அதை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கே கில்ட்டியா நம்ம எப்படி இப்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு பொருளை அழகி அடுத்தவங்களுடைய பொருளை எடுத்தோமேன்னு சொல்லி ஒரு கில்ட்டியா கூட ஃபீல் பண்ணுவோம் குழந்தைகள்லாம் அப்படி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணாது அது ஆசைப்பட்டது எடுத்துட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வச்சுங்கிற மாதிரி அது ஈஸியா எடுத்துக்கும் இப்ப அந்த குழந்தை எடுத்துட்டு வந்து சொன்னா அதுக்கும் அதோட ஒரு லெவல்ல சில அறிவுகள் இருக்கு அந்த அறிவை பயன்படுத்தி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமா ஒரு பொருளை வேணும்னு சொல்லி சொன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்க அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும் தான் கேட்கும் தெருவில் உள்ளவங்கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்காது இப்ப எங்க கேட்கணுங்கிறதுக்கு அதுக்கு தெரியுது அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அந்த அளவுக்கு பயன்படுது ஆனா அதே அறிவை பயன்படுத்தி தன்னை சரி பண்றதுக்கு அது முயற்சி பண்றதே இல்லை எனக்கு இந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாது நான் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் துக்கத்துல இருந்து நான் விடுபடணும் பயமே வரக்கூடாது நீட்டு சொல்லி தனக்கு தானே போராடுறது இப்ப இந்த நிலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை தான் நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்னு நம்ம சொல்றோம் நம்மளுடைய லிபரேட்டர் ஸ்டேட்டுமே இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டும் வேற கிடையாது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதும் லிபரேட்டர் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதும் ஒண்ணு இப்ப அந்த நிலையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மனம் டோட்டல் மைண்டே இன்னோசன்ஸ்டாவும் லிபரேட்டாவும் மாறிடும் இப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுமோ குழந்தைகளுக்கு அது வந்து என்ன அறிவு டெவலப் ஆகல அதனால அது வந்து அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால செயல்படலை ஏன்னா அதுக்கு வந்து அறிவுட வளர்ச்சி அந்த நேரத்தில் போதுமானபடி இல்லைங்கிறனால அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல இருக்கு இப்ப நாம வந்து அறிவு நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால டெவலப் ஆயிரும் அதனால அந்த சொல்லிச்சுன்னா நம்ம புறத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி அமைச்சுக்கிடணுங்கிறதுல நம்ம அறிவு பயன்படுத்திக்கிறோம் ஆனா அதே நேரத்துல அகத்த புறத்துல நம்ம சீரகங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம அறிவு உதவியா இருக்கு இந்த குழந்தைகள் வந்து எப்படி வந்து தனக்கு தானே போராடுறது இல்லையோ அதே மாதிரி தனக்கு தானே நம்மள வந்து நம்மள சரி பண்ற அளவுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டதுதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம சொல்லுவோம